isa talaga sa mga kinatatakutan ko nung nalaman ko na buntis ako is yung magkaroon ako ng ubosipon. Kasi uh, parang sa isang taon, hindi talaga ako hindi pwedeng ubuhin at sipunin. Yun na talaga yung pinakasakit ko. Today, gusto kong i-share sa inyo yung mga home uh, remedies or yung mga natural ways na ginawa ko para magamot ko yung ubo at sipon ko. By the way, my name is Chrissy and welcome back to my channel. week, Wednesday, that was my 21st week of pregnancy. At hindi inaasahan na nagkaroon ako ng ubo at sipon. Although alam naman natin na high risk sa mga pregnant women dahil nga mababa ang ating immune system, hindi naiwasan ni Chrissy yung virus na ubo at sipon. Today, medyo okay na yung pakiramdam ko. Mas maaliwalas na yung paghinga ko. Uh, hindi na rin ako masyadong inuubo at wala na rin akong sipon. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga ginawa ko para magamot ko yung ubo at sipon ko. So, ano ba yung mga home remedies na ginawa ko nung nagkaroon ako ng ubo at sipon last week? Pagkagising ko sa umaga, nagsusalt and water ako. Alam naman natin na yung salt water is one of the effective ways para ma-flash yung toxic sa ating mga throat, especially sa morning. So, every morning, nagpapakulo ako ng mainit na tubig, and then hinahaluan ko siya ng top water, then nilalagyan ko siya ng asin, then ini-steer ko siya, and then ginagargal ko siya hanggang sa throat ko. So, yung glass of water ko is mga ganyang kataas. So, pinupuno ko yun. Ang sarap sa pakiramdam, ang sarap sa throat. Kapag nagagargal mo talaga siya ng maigi, yung talagang napapaabot mo siya dito sa throat mo. Although, yun nga lang, hindi maiwasan na masuka ka kasi nga maalat yung, yung asin. Every morning and bago matulog, ginagawa ko po siya. Number two na remedies na ginawa ko is umiinom ako ng ginger tea. Pero hindi yung ginger tea na uh, ready-made na, yung tea bag, hindi yung ganun. Ito, ang ginawa ko is natural talaga na nagpapakulo ako ng luya. Proven and tested na yan na ang ginger talaga ay isa sa mga home remedies na talagang nakakatulong pagdating sa mga virus infection. Nagawa ko to every morning din. Noon time na nag-start ako mag-ginger tea, medyo lumuluwag na yung pag-ubok. So alam din naman natin na maganda ang ginger at maraming mga benefits na pwedeng makuha sa ginger. So hindi hindi mo na kailangan uminom ng, uh, ng mga medicine para lang ma-cure yung ubo mo. Simpleng ginger tea lang na pwede mong mabilis sa palengke at pakuluan mo, okay na okay na yun. Then, number three na ginawa kong home remedies is yung honey lemon. Ayan. Isa rin ang honey and lemon sa mga uh, best way to cure your cough. Alam din naman natin na ang honey and lemon ay marami ding benefits na maibibigay. Hindi lang to pang cure sa ubo at sipon. Nakakatulong din siya sa metabolism mo, sa digestion mo, sa kung nagda-diet ka. So, maraming benefits ang honey and lemon. Actually, ginagawa ko siya twice a day din. Uh, and tinanong ko naman yung doctor ko kung okay lang. Sabi niya, okay lang. At mas Okay yung ginagaw, ginawa ko kesa kung magte ako ng mga medicine dahil nga pregnant ako, hindi advisable or hindi kinoconsider na magtake ng any medicine kapag pregnant ka. And the last one na aking ginawa para ma-relieve yung aking sipon naman, nag-system inhaler ako. So, nagpapakulo ko ng tubig and then nilalagyan ko ng menthol or Vicks tapos, nagsusuko ba ko? Naglalagay ako ng towel sa ulo. Then, ini-inhale ko yung usok ng mainit na tubig. nag steam ako. Tapos, kailangan, syempre, huwag kayong tatapat sa electric fan after, ah. Or huwag kayong mag-aircon. So, i-avoid nyo din muna yung paggamit ng aircon. Especially kapag nag-steam inhaler kayo. Kasi, pagpapawisan talaga kayo ng todo dyan, eh. I-inhale ninyo yung mainit. Papasok siya sa katawan ninyo. Pag nagbigla kang nag-aircon, ayun, papasukin ka naman ng lamig. Mas delikad. Pwede siguro mag-electric fan, pero huwag kayong, huwag nyo itututok sa, sa sarili ninyo. Kailangan nag-ano siya, nag-vent 
ventilate siya o umiikot yung fan. Sa rin yung steam inhaler sa nakatulong para ma-relieve yung runny nose ko or yung pagbabara din ng aking sipon. Talagang guminhawa yung, yung ilong ko. Yung ilong ko, magana nga, lalo pang namaga. Lalo ba siyang namaga nung nagkaroon ako ng sipon? As in, talagang umaabot siya hanggang dito sa, sa taas. Tapos parang naiiyak ako. Tapos alam niyo, naluluha ka na sa sobrang bahing. As in, bahing ako ng bahing. Atsing ako ng atsing. Hindi ko mapigilan. Eh, naaawa din ako. Baka mahawa naman si Perry sa akin. So, most of the time, naka-face mask talaga ako sa bahay. Kahit matutulog na ako, kahit magkatami kami ng husband ko, naka-face mask talaga ako pag natutulog. Para lang kapag umubukot, mag-atsing ako, hindi ko siya mahahawaan. So, yun yung mga ginawa ko. And then, drink ka lang ng water. Hydrated yourself. Most of the time, water lang ng water. Wag, wag malamig muna kasi may ubot sipon ka. Pero kung just in case na lagnatin naman kayo, uh, that's the time na kailangan nyo na talagang consult sa OB ninyo kung ano yung pwede ninyong gawin. Kasi alam ko kapag ang ubot sipon ay may kasamang lagnat, meron ng infection na nangyayari sa katawan mo. So, kapag ganun, lalo pag pregnant ka, humingi ka na or magsik na ng advice dun sa OB guy ni mo kung anong dapat mong gawin. Hindi lang yan pwede simpleng home remedies. Kailangan mo na talagang magamot dyan. And OB mo lang ang makakapagsabi kung ano ang tamang medicine para sa'yo dahil nga pregnant ka. So, yun lang yung mga home remedies na ginawa ko nung nagkaroon ako ng ubot sipon. And I hope makatulong din ito sa inyo lalo na sa mga pregnant women na nakakaranas ng ubot sipon ngayon. Wash your hands and kung babahing ka or uubo ka, always wear your mask para hindi ka makahawa sa mga kasama mo sa bahay. You can share these videos to your families and friends and you can like and make a comment to the comment section down below. And don't forget to click the subscribe and bell button para notified kayo sa mga videos na ina-upload ko. So that's it for today. Thank you for watching and stay safe everyone. God bless you!